Good morning. Today we are going to start our new lecture in this term or in this course, which is called Economic Resources. I will speak in English and then I will translate into Arabic because um, I'm trying to help the students who do not speak English fluently. Let's start. What is the meaning of economic problem? Economic problem means that there is a gap between limited resources and our uh, unlimited needs. Uh, the economic problem arises mainly due to the two facts. Human wants are unlimited, but the means to satisfy human wants are scarce. يعني أنا دلوقتي المشكلة الاقتصادية اللي عندي إن أنا عندي gap أو فجوة ما بين الموارد اللي هي بتبقى limited والاحتياجات اللا محدودة أو اللا نهائية. إحنا كأفراد دايما لما بنحقق أو عم نعمل achievement معين بيبقى عندنا goal لـ achievement أعلى. يبقى limited resources on the other hand we have unlimited needs so let's speak in English again it asserts that there is scarcity what is the meaning of scarcity يعني ايه هو معنى الندرة scarcity يعني بالندرة that is that the finite resources available are insufficient to satisfy all human wants and needs يعني معناها ان الموارد اللي عندي insufficient يعني not enough مش كفاية ليه؟ مش كفاية لإيه؟ هي ما هي نز... كل حاجة في الدنيا نسبة وتناسب يبقى insufficient to satisfy all human wants and needs يعني هي مش كفاية بالنسبة للاحتياجات المت... المتزايدة بتاعتنا The question then becomes how to determine what is to produce and how the factors of production such as capital and labor are, are to be allocated يعني دلوقتي المشكلة اللي عندي إن ما عنديش موارد كفاية وبالتالي لازم أوظف الموارد اللي عندي بطريقة معينة allocate يعني يوظف أو يوزع الموارد اللي عندي بطريقة معينة علشان أقدر أحقق maximum satisfaction أو maximum production أو maximum satisfaction for all human needs Economic revolves around methods and possibilities of solving this fundamental economic problem المشكلة الاقتصادية بتعتمد على ازاي نقدر نحل المشكلة الأساسية دي اللي هي إن أنا عندي unlimited needs و limited resources. Now let's talk about the economic problem that can be divided into different parts. يعني المشكلة الاقتصادية دي ممكن نقسمها لأكتر من هدف أو أكتر من جزئية. Number one problem of allocation of resources يعني مشكلة توزيع الموارد. Number two The problem of all economic efficiency, يعني الكفاءة الاقتصادية. Number three, the problem of full employment of resources, التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية. Number four, the economic problem, the problem of economic growth, المشكلة بتاعة النمو أو تحقيق النمو الاقتصادي. يبقى أربع أركان أساسية for main points are fundamental or are basics for economic problem. أربع حاجات أساسية لازم أنا أشهم. Are they concerned with certain economy? No, they are concerned with the whole economic uh, situation in the global world. The economic problem can be divided into different parts. أول مشكلة قلنا the problem of allocation of resources. تحت أي title I should explain within two or three lines. بس لازم أشرح الفكرة بتاعت التايتل بتاعي. A problem of allocation of resources. The problem Uh, of allocation of resources arises due to the scarcity of resources. يعني المشكلة أساسا في توزيع الموارد زي ما أنا لسه قايلة في السلايد اللي قبلها بتنشأ نتيجة الندرة. هي المشاكل دي كلها نتيجة إن أنا عندي gap أو عندي ندرة ما بين limited resources وال unlimited needs. And it refers to the question of which ones should be satisfied and which should be left unsatisfied. يبقى أنا لازم يكون عندي priorities أولويات. في حاجات هعمل على إشباعها وفي حاجات تانية هأجلها شوية. In other words, what to produce and how much to produce. طبعا دي أساس المشكلة الاقتصادية برضو اللي هيدرس microeconomics أو principles of microeconomics هيعرف what to produce يعني ننتج إيه and how to produce and for whom to produce and how much to produce. أنتج قد إيه وأنتج لمين وأنتج إزاي. دي كلها نتجة لإيه؟ نتيجة لأن أنا عندي البادجت بتاعتي زي أي حد فينا عنده بادجت limited في البيت. فبيحدد ايه هي الاولويات البرايورتيز اللي هيعمل لها اشباع انا محتاجه ايه في الاول it depends on what it depends on studying very well 
the needs for every society. And it differs, of course, from society to another. كل ذي بتختلف من مجتمع إلى آخر، من بيئة إلى أخرى. Let's move to number two, the problem of all economic efficiency. الكفاءة الاقتصادية. Resources are scarce. طبعا دي خلاص أمر مسلم بين. نحن عارفين إن resources scarce يعني ندرة. And it is important to use them as efficiently as possible. ولازم أستخدمهم بأكبر قدر من الكفاءة. Thus, it's essential to know if the production and distribution of national product made by economy is maximally efficient. يبقى لازم أتأكد بما إن الموارد عندي limited و scarce يبقى لازم أستخدمهم بطريقة the best. The best دي معناها إيه؟ The synonym بتاع the best معناها efficient. أكثر طريقة كفء. The production becomes efficient only if the productive resources are utilized in such a way that any reallocation doesn't produce more of one good without reducing the output of other good. يعني بمعنى آخر أنا عايزة أوظف الموارد دي بطريقة بحيث إن أنا لما أعمل دراسة عليها أعرف إن أنا اخترت the best way of satisfaction للمجتمع اللي أنا عايشة فيه ده. يعني معناها لو قعدت عملت reallocation يعني قعدت توزيع الموارد بطريقة أخرى هلاقي نفسي زودت مورد لكن نقصت مورد تاني لا نعوزي نوصل لنقطة the best for all production يعني معناها لو قعدت توزيع الموارد مش ممكن أوصل لسيتويشن أفضل من ده طيب أم. نكمل أم. without reducing the output of any other good in other words efficient distribution means that any redistribution of goods cannot make anyone better off without making someone else worse off يعني لو قعدت توزيع الموارد هيكون ده على حساب شخص آخر أو مجتمع آخر أو إنتاج آخر أو أي حاجة تانية يبقى الماكسيمم ساتسفاكشن معناها إن أنا وصلت للإفشنسي طبعاً الإفشنسي دي جاية نتيجة لأن أنا عندي مبدأ مهم ألا وهو سكيرس ريسورسز سكيرسي مبدأ الندرة The problem of full employment of resources In view of the scarce resources the question of whether are fully utilized is an important one. نتيجة لأن أنا عندي الموارد محدودة limited. يبقى على الأقل الموارد اللي عندي لازم أشغلها كلها full employment. يعني لو عندي أرض زراعية لازم كلها تكون مشغلة بالكامل. لو عندي مية تكون مشغلة برضو full employment. عمال full employment. كل الموارد اللي عندي all resources should be fully utilized. يعني full employment. ما فيش أي حاجة مهدرة. ما فيش أي حاجة متسابة بدون تجهيز. A community should achieve maximum satisfaction by using the scarce resources in the best possible manner. Resources should not be wasted or used inefficiently. وعشان أحقق الفل employment ده لازم يكون مع efficient efficiently ولازم ما يكونش عندي أي حاجة wasted or not employed. Well, this is number two. All we need is the title and write down two or three lines within your ideas. بالطريقة اللي أنت فهمها. السلايد اللي بعده The problem of economic growth طيب أي دولة في الدنيا محتاجة أنها تعمل economic growth If the productive capacity of the economy grows it will be able to produce progressively more goods which will result in a rise in the standard of living of the people in that economy أي دولة في الدنيا عايزة تحقق نمو اقتصادي إيه الهدف؟ الهدف أن أنا عايزة أرفع مستوى المعيشة The increase in productive capacity of an economy is called economic growth. طب ليه أنا عايز حق أن مو اقتصادي؟ من لو حققت المو اقتصادي معناها زيادة الدخل. زيادة الدخل معناها زيادة ال الاستهلاك. معناها زيادة الطلب على المنتجات. طب زيادة الطلب دي معناها إنه the investors أو the investment من ناحية تانية should be increased. طب لما the investment يزيد يعني معناها الزيادة في التشغيل وهكذا. يبقى the economic growth عبارة عن cycle every step. Pushes the other step or the following step. So we have covered the four points of production uh, or using resources. Economic resources or the factors of production. Factors of production, أكيد إحنا كلنا عارفينهم ودرسناهم in microeconomics or principles of economics one. عندي عناصر الإنتاج أو الموارد المحدودة اللي عندي. Land, labor, capital, entrepreneur. اللي خدهم في microeconomics هنرجع نعدهم هنا تاني وده طبيعي لأنه أي دولة في الدنيا أو أي مجتمع في الدنيا بيستغل الموارد دي. يبقى land represents any natural thing which is used in the production process, such as wildlife, timber, minerals or fuels. 
The resources include temporal land, fisher, fisheries farms, and other similar natural resources. يبقى أي شيء natural طبيعي هبة من الله gift from God used in the production process سواء كان forests, water, soil, anything. Number two, labor is the effort of man, a manpower. It means the manpower and convert them into valuable goods. The manpower أو العمال أو العمل بيحول القدرة بتاعته سواء كانت mentally or physically يعني قدرة بدنية أو قدرة ذهنية بيحولها إلى production. كل عناصر الإنتاج all factors of production are used in the production process. Human resources, people works doing physical or mental work to produce goods and services. Then we have capital. Capital بالعربي اللي هو رأس المال. رأس المال لا يعني إطلاقا money. The paper money لا ما لهاش علاقة خالص بالموارد الاقتصادية. The paper money is a mirror. هي مراية للاقتصاد الحقيقي اللي هو real economy, which is factors and of production and the real production goods and services. The capital is a term that means investment in capital goods so that can be used to manufacture other goods and services in future. طب ال capital ده بيتكون من حاجتين fixed capital رأس المال الثابت or working capital رأس المال العامل والتالتة ال infrastructure اللي هي البنية الأساسية. A fixed capital it includes new technologies, factories, buildings, machines or machinery or equipment. يبقى كل عناصر الإنتاج اللي تستخدم علشان أحقق رأس مال ثابت يستخدم تاني في إنتاج سلع وخدمات final goods and services يبقى دي سلع وسيطة أو حاجة حاجة uh, intermediate working capital is the stock of finished goods or components of semi finished goods or components these goods or components will be utilized in near future رأس المال العامل عبارة عن سلع شبه نهائية يعني ممكن تبقى رو ماتيريال تخش في الإنتاج أو في السايكل اللي بعدها Infrastructure إحنا كلنا عارفين Infrastructure عبارة عن الطرق والكباري والريلويز والأيربورتس Everything is called infrastructure إيه أهمية الفيكس والworking والinfrastructure دول إن هما بيستخدموا كمين أو تول أو basics للفاينل products Number four الانتربرينر 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 اللي هو بالعربي المنظم اللي بيقوم على جميع الستبس اللي فاتت يعني هو بيعمل mixing للفاكتورز of production بيعمل allocation with distribution للفاكتورز of production he decides what to produce بياخد عملية اتخاذ القرارات بيتحمل he bears all profits and losses and he bears the risk لأنه أي قرار بيبقى فيه risk نقطة اللي بعدها types of economic resources كل الموارد اللي عندي دي عندها two main categories or two main classifications حاجتين أساسيتين renewable and non-renewable موارد متجددة وموارد غير متجددة renewable resources are any resource that cycles or can be replaced within a human lifespan يبقى الشرط الأساسي إنها أو ال underline في ال في ال slide دي لما أجي أعرف renewable resources I should underline the term cycle it it should be cycled يعني بيعاد استخدامها مرة تانية أو يعاد إحلالها مرة تانية or can be replaced within a human lifespan يعني ده بيتضمن أو بيكون بشرط ال human lifespan يعني معناها إيه لا لها ال القدرة على التجدد خلال العمر بتاع الأفراد يعني في عندي مثلا ممكن نقول البترول هو recycled وبيعاد تاني وبيعاد استخدامه تاني وبنرجع نعيده تاني لكن it needs thousands of years يعني it's not related with human lifespan examples water الwater تتساقط الأمطار بيبقى في الفصول المختلفة يعني في خلال عمر الأفراد crops, wind, soil, sunlight, animals Food and fiber are renewable agricultural resources that can be harvested or raised indefinitely unless the, the, their use exceeds the rate that they can be replaced. يعني أنا ممكن أحول المورد من renewable to non-renewable. How? عن طريق إن أنا أزود استخدامه بيكون أعلى exceeds the rate they can be replaced. يعني أطع الأشجار قبل ما ترجع تنمو مرة أخرى. أصطاد الأسماك أو قطع المحاصيل بسرعة أكتر من أنها تقدر تنمو تعمل renew for itself
soil mixture of living organisms and dirt ده تركيب السويل even though it, it initially takes thousands of years to form the rate at which soil can be regenerate, regenerate depends on the climate of an area طبعا التربة بتجدد نفسها لأنها تتكون من الصخور وبواقي الكائنات الحية wind cause, caused by the uneven heating of the earth not only renewable but inexhaustible يعني الويند حاجة مستمرة على طول لأنها بتختلف من الضغط الجوي إلى المناطق اللي ضغطها high pressure or low pressure يبقى this is the wind sun light from the sun supports all the life on earth as we know water constantly renewed replenished by water cycle however fresh water resources are somewhat limited the use and quality of water must be carefully monitored to ensure future use لازم اخلي بالي من كل الموارد دي عشان اقدر احافظ على ال next generation non-renewable resources معناها any resource that cannot be replaced during the time of a human lifespan يعني هي لا تتجدد بالمقارنة أو relative to زي ما قلت أي شيء في الدنيا في حياتنا نسبي يبقى هي مش متجددة بس بناء على إيه أو بالنسبة إلى إيه إلى حياة أو العمر بتاع البني آدم so it takes thousands of years to form and exist in fixed amounts in earth they need to be conserved before they come they become depleted Ores, minerals, deposits from which valuable metals and non-metals can be recovered for profit. Ores, the المعادن سواء كانت أي كان أنواع المعادن. Metallic ores, زي the gold and silver. Non-metallic ores, زي the sand and salt and the diamonds. دول non-metallic. أو the coal, the coal اللي هو الفحم. The fossil fuels, اللي هو الوقود العضوي, are non-renewable because they take thousands of years to form. Uh, examples الكول uh, والناتشرال جاز اويل والكول الفحم عباره عن ريمينز اوف ويت لاند بلانتس البقايا البلانتس اند ذات هاف بين كومبرست اوفر مليون اوف ييرز بتبقى بتنضغط في باطن الارض سنين وسنين لحد ما تطلع لي الفحم بتروليوم اند ناتشرال جاز ار ذا ريمينز اوف مينلي مارين اورجانيزمز يبقى